அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இன்னைக்கு செய்ய போற டிஷ் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்ல ஒரு சிக்கன் கிரேவிங்க அது எப்படி செய்யலாம் இப்ப பார்க்கலாம் நம்ம அடுப்புல ஒரு பேன் வச்சிருக்கேன் பேன் நல்லா சூடேறணும் இப்போ நல்லா சூடேறிடுச்சு அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்க்கிறேன் அதோடு வந்து மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்க்கிறேன் ஒரு பத்து பல் பூண்டை வந்து பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதை அந்த எண்ணெயில் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் நல்லா செவந்தால் போதும் ரெண்டு வெங்காயம் நீல வாக்கில் பொடியை மெலிசாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையும் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயெல்லாம் நல்லா வதங்கணுங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த பச்சை மிளகாயும் வெங்காயத்தோடு சேர்த்து வதக்கி விட்டுடலாம் நல்லா வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடுங்க நல்லா செவக்க வதக்கணும் வெங்காயத்தை ஏன்னா இது வந்து நம்ம கிரேவி பண்ணுறதுனால வந்து நல்லா எல்லாமே வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா வதக்கணும் இப்போ வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்கிறேன் இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுதி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் நல்லா வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் வதக்கினா போதும் இப்போ வதங்கிடுச்சிங்க அதோடு வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டுலேருந்து மூணு தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் இப்போ இந்த தக்காளி ஒரு பக்கம் நம்ம இது வதங்கினே இருக்கட்டுங்க தீ வந்து கொஞ்சம் மீடியமாகவும் ஸ்லோவாக வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து இப்போ அதை வந்து தட்டி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப பவுடராக ஆக்கணுன்ற ஆக்க வேண்டியது இல்லை ஓரளவுக்கு சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு இதுவும் அப்படி உடஞ்சா போதும் இந்த மாதிரி சின்ன உரல் இல்லாதவங்க மிக்சியில் போட்டு ஒரு ஒரு சுற்று சுற்றுறீங்கனாவே போதும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அம்மி இருந்தால் அம்மில் கூட வச்சு தூள் பண்ணிக்கலாங்க அது எந்த அளவுக்கு ஆனால் போதும்னு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் அந்த பவுடரு இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக உடஞ்ச மாதிரி இப்படி இருந்தால் போதும் இப்போ அதை எடுத்து நம்ம தனியாக ஒரு பவுலில் கொட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த உரலையே வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நான் சீரகத்தை சேர்க்குறேன் இப்போ சீரகத்தையும் வந்து தூளாக்கலாம் சீரகமும் வந்து ரொம்ப பவுடர் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு பவுடர் ஆனால் போதும் இதையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்க இப்போ அந்த வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு திக்காக ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி ஆகும்போது தாங்க உங்கள் கிரேவி நல்லா வரும் இப்போ அந்த தட்டி வச்சு தனியாக சேர்த்துடுறேன் சீரகத்தையும் சேர்த்துடுறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் நல்லா வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா அந்த எண்ணெயில் இதையும் சேர்த்து வதக்கி விடுவோம் இந்த 
இந்த தனியாக சீரகம் வந்து இந்த மாதிரி உடச்சி போடும்போது நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா வாயில் தட்டு போடுங்க அப்போது அந்த கடிக்கும் போது அந்த ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதையும் இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா அந்த மசாலா எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலக்கி விடுங்க நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்க்கிறேன் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்க்கிறேன் நான் சேர்த்துருக்கிறது காஷ்மீரி தூ மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேங்க காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் இல்லைனாக்கா வெறும் மிளகாத்தூளை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் எதுக்கு சேர்க்குறோம்னு சொன்னாக்கா நல்லா கலர் கிடைக்குங்க நல்லா ரெட்டிஷாக இருக்கும் அது தூள் அது அதனால தான் வந்து அதை சேர்க்குறது அது இல்லைன்னா நம்ம வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு அதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்னால் கலர் கிடைக்கும் ஆனால் காஷ்மீரி தூள் வந்து கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கும் நம்ம அரைக்கிற மிளகாத்தூள் வந்து காரம் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வந்து இந்த தூள் சேர்க்கும் போது வீட்டு தூள் சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க காஷ்மீரி தூள் சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் தயிர் சேர்க்குறேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தயிர் சேர்க்கும் போது நல்லா வந்து சிக்கன் வந்து சாஃப்டாக ஆகும் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா அந்த தயிரோடு சேர்ந்து வரட்டும் நல்லா வேகட்டும் மசாலா எல்லாம் சிக்கனில் நல்லா இறங்கும் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்க்குறேன் சிக்கன் வேகணுன்றதுக்காக ஒன்றரை கப் சேர்க்குறேன் தண்ணி ஏன்னா நம்ம தயிர் அதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி அதுவே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் சிக்கன் வந்து நல்லா வேகணும் இல்லைங்களா அதுக்காக மூடி வச்சிருவோம் அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தாலும் போதும் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க சிக்கனு தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டி வந்துருக்கு நல்லா கிரேவி எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க திக்கா அப்படி பார்க்கும்போதே பாருங்க கலர் ஃபுல்லாக இருக்கு சிக்கன் பார் நல்லா வெந்திருக்கு சாஃப்டாகவும் இருக்கு அதே சமயத்தில் கரம் மசாலா ஒரு அரை அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் கசூரி மேத்தி கொஞ்சம் சேர்க்குறேங்க இந்த கசூரி மெத்திலாம் சேர்க்கும் போது அந்த ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நமக்கு இப்போ நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் க்ரீம் சேர்க்குறேங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்க்குறேன் இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் இது இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா சேர்க்காம அப்படியேவும் செய்யலாம் ஆனால் வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் சாப்பிடும்போது வந்து அவங்க அந்த டேஸ்ட்டுக்கு வந்து அவங்க க்ரீமெல்லாம் கண்டிப்பாக அந்த கசூரி மேத்தி இந்த க்ரீமெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக சேர்ப்பாங்க சேர்க்கும் போது தான் அது நல்ல ஒரு நல்ல ஸ்மெல்லு நல்ல டேஸ்ட் வந்து நல்ல சூப்பராக இருக்குங்க அதனால தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட க்ரீம் இல்லைனாக்கா நீங்கள் சேர்க்காமல் இதே மாதிரி நீங்கள் செய்யுங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அப்படியே போ மூடி வச்சிடலாம் பாருங்க நல்லா கிரேவி எப்படி வந்துருக்கு பாருங்க 
ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லைன்றதுனால வந்து இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னுலாம் கிடையாதுங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லைனால இந்த மாதிரி நம்ம செய்யலாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஆனால் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எல்லாம் வந்து கடைங்களை டீ இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்குதுங்க அது அது ரொம்ப கிடைக்காத பொருள் இல்லை பாருங்கள் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதை எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டு மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுடலாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த சிக்கனை வந்து நீங்கள் அப்படியேவும் சாப்பிட்லாங்க நம்ம அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது சாஃப்டாகவும் நல்ல ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு இது வந்து நம்ம சப்பாத்திக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் சைட் டிஷ்ஷாக தோசைக்கு வச்சு சாப்பிட்லாம் நான்கு வச்சு சாப்பிட்லாம் எங்கள் சாதத்தில் கூட போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாங்க அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த சிக்கன் வந்து நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றிங்க